ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടി പി ഓർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് removal of physical objects from the waste water that means separation of large objects from the waste water second one is separation of sand and dirt third is removal of solids and the fourth one is aeration and finally chlorination waste water treatment plant wwtp treatment of waste water involves physical chemical and biological process which remove physical chemical and biological matter that contaminates the waste water that is waste water ne pollute aakuna physical aayittulla allengil chemical aayittulla adu pole biological aayittulla ee matters ne okke maatunnadana waste water treatment ennu parayna prakriya okay adayada ee polluted water nathulla physical chemical and biological processes nadathi കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടി പി അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ബാർ സ്ക്രീൻസ് ലാർജ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് റാക്ക് സ്റ്റിക്സ് ക്യാൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സ് നാപ്കിൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മലിനജലം ഒഴുകി പോകുന്ന ഈ ഓടയൊക്കെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ശക്തിയിലാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സുകൾ കാണും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കാണും എന്തിന് വിറകുകൾ കാണും അതുപോലെ റാക്സ് ഉണ്ട് ക്യാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ മലിനമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം ഈ മഴവെള്ളം അടിച്ചെടുത്ത് ഈ ഓടയിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് അടിച്ചു തല്ലി വരുന്നത് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വാട്ടറുമായിട്ട് ലയിക്കാത്ത അതിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആകാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസോൾവ് ആകാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് വാട്ടർ ദെൻ ഗോസ് ടു എ ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് റിമൂവൽ ടാങ്ക് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇൻകമിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു അലോ സാൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് പേബിൾസ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ അതായത് സെക്കൻഡ് ഈ ലാർജ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ വാട്ടറിനെ ദെൻ കടത്തി വിടുകയാണ് വാട്ടർ ഗോസ് ടു എ ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് റിമൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് സാൻഡ് ഗ്രീറ്റ് മുതലായ വസ്തുക്കൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് അതാണ് കടത്തി വിടുന്നു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇൻകമിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു അലോ സാൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ആൻഡ് പേബിൾസ് ആർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അതായത് ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നല്ല ഫോഴ്സിലായിരുന്നു ആദ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൻ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് തീരെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാൻഡ് പെബിൾസ് മുതലായ വസ്തുക്കളൊക്കെ അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്താണ് ഇതിനെ സാൻഡ് റിമൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഓക്കെ The third process is, the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like fuses settle at the bottom and are removed with scraper. This is the sludge. A skimmer removes the floatable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. This is what we call the pebbles. സാൻസുമൊക്കെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് അതായത് അത് സെറ്റിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെള്ളം പിന്നെ വിടുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വലിയ ടാങ്കിലേക്കാണ് ദ വാട്ടർ ഈസ് അലോ ടു സെറ്റിൽ ഇന്ന ലാർജ് ടാങ്ക് വിച്ച് സ്ലോപ്പ് ടുവേഴ്സ് ദി മിഡിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കൊണ്ട് അത് ചരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടാങ്കിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് പിന്നീട് കടത്തി വിടുന്നത് സോളിഡ്സ് ലൈക്ക് ഫീസസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ആൻഡ് റിമൂവ് വിത്ത് എ സ്ക്രാപ്പർ ഫീസസ് അതായത് ഫീസസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ ഫീസസ് ഒക്കെ ഈ ഈ ടാങ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് സെറ്റിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകും അത് അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കും
മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെളി എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചെളി എന്നാണ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സാധനമാണ് അതായത് ഈ ഫീസസ് ഒക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ അടിയും അതിന് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലഡ്ജ് എ സ്കിമ്മർ റിമൂവ്സ് ദി ഫ്ലോട്ടബിൾ സോളിഡ്സ് ലൈക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് അടിയാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലേ ഓയിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന് മണ്ടയിൽ പൊങ്ങിയേ കിടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കിമ്മർ സ്കിമ്മർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓയില് ഗ്രീസ് മുതലായ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം വെള്ളമല്ലല്ലോ ഈ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ റോഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഉണ്ടാകാം ഗ്രീസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് അടിയുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് മണ്ടയിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് മണ്ടയിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കിമ്മർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്ലിയറാക്കി ആ വെള്ളത്തിന് പറയുന്ന വാട്ടറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചേഴ്സും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിങ് ആയിട്ടൊന്നും അവർ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചർ മാത്രം ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ദ സ്ലഡ്ജ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി അനയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ദ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ഓർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഈ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്ലഡ്ജിനെ വേറൊരു ടാങ്കിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അത് ബാക്ടീരിയാസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ അതായത് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ഈ സ്ലഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുകയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള വൻ വൻതോതിലല്ല എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിങ് അല്ലേ അതായത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടി പി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മാണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബയോഗ്യാസ് ഓരോ ചിലരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഈ സ്ലഡ്ജ് വന്നിട്ട് ഈ സ്ലഡ്ജിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പ്രോസസ് എയർ ഈസ് പമ്പഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ ടു ഹെൽപ്പ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ടു ഗ്രോ ബാക്ടീരിയ കൺസ്യൂം ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് സോപ്സ് ആൻഡ് അതർ അൺവാണ്ടഡ് മാറ്റർ ടിൽ റിമൈനിങ് ഈസ് ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ കിട്ടി അതായത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം പ്യുവർ ക്ലീൻ എന്നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയി ഏകദേശം ക്ലീൻ ആയി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ ഈസ് പമ്പിഡ് എയർ കടത്തി വിടുന്നു ടു ഗ്രോ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതായത് നമ്മളെ ഈ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാരിഫൈഡ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് എയർ കടത്തി വിടുന്നു ബാക്ടീരിയ കൺസ്യൂം ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് സോപ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ കുറേയൊക്കെ നീങ്ങും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും കുറേ നീങ്ങും എന്നല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് നീങ്ങുന്നില്ല അവശേഷിക്കുന്ന മാലിന്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ മാലിന്യത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എയർ കടത്തി വിടുന്നു ആഫ്റ്റർ സെവറൽ അവേഴ്സ് ദ സസ്പെൻഡ് മൈക്രോഫ് സെറ്റിൽ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ആസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ദൻ റിമൂവ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് നിരവധി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മൈക്രോബ്സ് ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ അടിയിലാകുന്നു അതായത് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്
ഡ്രൈഡ് സ്ലർജീസ് ദെൻ ആ സ്ലർജ് എന്തായി മാറുന്നു ഡ്രൈ ആകും അല്ലേ അതിനെ കംപ്ലീ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു ഡ്രൈ ആകുന്നു ഡ്രൈഡ് സ്ലർജിനെ മാനറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മീൻസ് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ല ഉണങ്ങിയ ചെളിയാണല്ലോ അല്ലേ നല്ല വെള്ളമെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കട്ടിയായ ചെളിയാണ് ആ ചെളിയെ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു റിട്ടേണിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ സ്റ്റുതി സോയിൽ അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് അതിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ദ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഹാസ് എ വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജഡ് ഇൻ ടു എ സി എ റിവർ ഓർ ഇൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് നേച്ചർ ക്ലീൻ സിറ്റ് അപ്പ് ഫർദർ സം ടൈംസ് it to may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system ingena pala processil kodi sanskarich edutha ee vellam adinanda thire koranja alavilulla organic materials allengil suspended matters okke kaanullu thire koranja alavile kaanullu ippo adha egadesham oru clean water aayi egadesham alla adu clean water aayi illa അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജഡ് ഇൻ ടു സി ഓർ റിവർ ഓർ ദി ഗ്രൗണ്ട് അതിനെ കടത്തി വിടുന്നു സീയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ റിവറിലേക്കോ ഒക്കെ ഇന്ന് ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നു നേച്ചർ ക്ലീൻ സിറ്റ് അപ്പ് ഫർദർ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി നെസസറി ടു ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് വാട്ടർ വിത്ത് കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ഓസോൺ അതായത് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിലേക്ക് ക്ലോറിനേഷനോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോണോ ഒക്കെ കടത്തി വിട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കെമിക്കൽസ് കടത്തി വിട്ട് ഇതിനെ പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ പുറം തള്ളുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം